ഹായ് ഞാൻ ഷാലിൻ സുകുമാരൻ എൻ്റെ പേര് നജീബ് ഖാദർ എൻ്റെ പേര് ഡോണി ജോൺസൺ എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ കലാം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അമൻ എൻ്റെ പേര് അലി കാസിം ഷക്രിയ ഫൈസൽ റഹ്മാൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് ബെന്നി എൻ്റെ പേര് ബേബി എൻ്റെ പേര് താഹ ഹുസൈൻ എൻ്റെ പേര് സമീർ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഷഫീഖ് ഷഫീഖ് ഷെരീഫ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഷിഹാബ് എന്നാണ് വലിയ പെരുന്നാളിലോട്ട് ജയകൃഷ്ണൻ എന്നും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വലിയ പെരുന്നാളായിട്ട് എപ്പോഴും ഭയങ്കര അടുത്തഴുകി പോണത് ഇപ്പോഴും വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറാണ് ജെ കെ സോ ജെ കെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റിയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ അറിയാമായിരുന്നു വെറുപ്പിക്കലിന് പി എച്ച് ഡി എടുത്താണെന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ജെ കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സിനിമയായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നേരിട്ടറിയാം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് അവിടെ ചെല്ലണത് ഒരു വൺ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു യൂസ് ഒക്കെ എൻ്റെയും ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലോട്ട് പറഞ്ഞത് സിനിമയിലെത്തിയത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തക്കു ആണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അവൻ മുഖേനയാണ് സിനിമയിലെത്തിയത് വലിയ പെരുന്നാൾ എന്നുള്ള പടം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് നമ്മളെ വളരെയധികം സുഹൃത്തായ തക്കു ആണ് തക്കു പടം ആരെക്കൊണ്ട് ചെയ്താലും അവനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഡീഷനെ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് നടത്തി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൊച്ചിയിൽ ഞങ്ങളെ തക്കൂൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പത്ത് പേരെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതാണ് കഥാപാത്രം എന്ന് ഡിമിലേറ്റൻ തക്കൂനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെ പേരുകൾ ഡിമിലേറ്റനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇന്നിന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒഡീഷൻ വെച്ച് നോക്കാണെന്ന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തക്കൂന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഒഡീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ ഫിലിമിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തക്കു ഒരു ഒഡീഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒഡീഷന് മുമ്പ് ചെന്നിട്ട് അവരെന്നെ അവിടുന്ന് സെലക്ട് ആക്കുകയും ഡിമൽ ഡെന്നീസാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പുള്ളിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ വലിയ പെരുന്നാളിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡീഷൻ വഴി തന്നെ വന്നത് ഒരു ദിവസം അച്ചൽ ഇയായി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ബ്രദറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പുള്ളി ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാടാ ഒരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നീ എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം വന്ന് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെന്ന് അവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വലിയ പെരുന്നാളിലേക്ക് എത്തിയത് ഡിമിലേട്ടന നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ ഷോയബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഇതിൽ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സീൻ ഓഡീഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഡിമിലേട്ടന അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തി വലിയ പെരുന്നാളിൽ എത്തിയത് തക്കൂ എന്ന് അങ്ങ് വിളിക്കണ അങ്ങളൊരു സുഹൃത്ത് തസ്ലി അബ്ദുൽ സലാം അയാൾ വഴിയാണ് എത്തണം ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തസ്രീഖ് തക്കു എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് അവനിങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സിനിമ എന്നൊരു സങ്കല്പം പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലില്ല വല്ലപ്പോഴും നല്ല സിനിമകൾ പോയി കാണും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു ഇത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ പെരുന്നാൾ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസറായ ഷുഹേബ് ഖാനുണ്ട് ഷുഹേബ് ഖാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോയതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോയി ഈ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നതിന് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഷുഹേബ് ഖാൻ പുറത്ത് വന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഷുഹേബ് ഖാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇതുണ്ട് നീ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ സമയത്ത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അകത്തേക്കാണ് അകത്തേക്ക് എല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിമൽ ബായി ഉണ്ട് അവരെല്ലാം അവിടെ ഓഡീഷ
വലിയ പെരുന്നാൾ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ പച്ച എന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് സൈനികത്തിനോട് ആ ഗ്രൂപ്പിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിൽ കഥാപാത്രമായിട്ട് ചെയ്തേക്കണതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു ബ്ലൈഡിൻ്റെ മൂർച്ച എങ്ങനെയാണ് അതേ പോലത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി നല്ലൊരു സ്റ്റേജിലല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി എന്ന് എനിക്കൊരു ബോധ്യമായി ആ ചെക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും അഗ്രസീവാണ് ചെക്കൂന് തോന്നണ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്കൂന് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ചെക്കൂന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വെറുപ്പിക്കലാണ് ചെക്കൂവിൻ്റെ ഹോബി ശരിക്കും ഞാൻ ചെക്കു കുറേ നാൾ ബോംബെയിലൊക്കെ ആയിരുന്ന് ബോംബെയിൽ സഞ്ജയ് ദത്ത് ഫാൻ സഞ്ജയ് ദത്ത് സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ചെക്കു സോ സ ഞാൻ ആക്ച്വലി സഞ്ജയ് ദത്ത് മൂവീസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ഇതെനിക്കറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സഞ്ജയ് ദത്ത് ഫാനാണ് സോ ആ ഒരു സാധനമൊക്കെ വേണം സോ അതൊക്കെ ഇപ്പം മാക്സിമം ചെയ്യാൻ നോക്കി ഞാൻ എൻ്റെ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സഞ്ജയ് ദത്തിന് ഉണ്ടോ കൊടുത്തത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആണെന്നൊന്നും ചെക്കു ഭയങ്കര എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് എന്നാൽ ചെക്കുവിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചെക്കുവിന് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ചെക്കു വാട്ട് ദ ഹെൽ വോൺ ഡു ഇറ്റ് ഡു ഇറ്റ് അതാണ് ചെക്കുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ചെക്കു എന്ന കൂട്ടുകാരനോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം അവന് അവനോടുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവനോട് ബോംബെ അധോലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനോടുള്ള ഒരു ക്രൈസാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാടുന്നൊരു സ്നേഹിതൻ അതാണ് ഈ കഥാപാത്രം തൻസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ പെരുന്നാളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അതായത് കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രായമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ പക്വത പക്വതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തൻസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ബ്രദർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ ഹാപ്പിയാക്കി തരുന്നൊരു ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പടത്തിൽ പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിൻസ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എൻ്റെ ബ്രദറും ഈ പടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ട്വിൻസ് ആണ് പാപ്പച്ചനും ഉമ്മച്ചൻ എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു ലോക്കൽ കള്ളന്മാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മച്ചൻ പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് വരുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ പോയി ഞങ്ങൾ അവരെ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതിൽ ഉമ്മച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുള്ളീനെ കണ്ടു അപ്പോൾ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തു സണ്ണോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഫ്രോഡാണ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് കണ്ടുവരുന്ന അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മട്ടാഞ്ചേരി മാത്രമല്ല ഈ കേരളം ഒട്ടാകെ അതങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ നക്ഷത്രാമ വെള്ളി മൂങ്ങ ഇരുതല മൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് ആയി അത് ശരിക്കും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ സണ്ണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഉള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് സണ്ണോ മട്ടാഞ്ചേരിയില എല്ലാ ഉടായ്പകളുടെയും കൂടാണ് അപ്പോൾ ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ സണ്ണുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സണ്ണു ലോകത്തില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സണ്ണു സണ്ണുവിനെ കളിയാക്കി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ക്യാരക്ടർ പേര് സിദ്ദീഖ് പഞ്ചാര സിദ്ധി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് റോളാണ് അത് ക്യാരക്ടർ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പടത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെൻസി തക്കു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അക്കർ അക്കർ അവൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണത്
എല്ലാവരോടും നന്ദിയും കടപ്പാടും എന്നും ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ പടം നല്ല രീതി റണ്ണിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വളരെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള അതായത് ഈ പടത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് പിന്നെ പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡിമിലേട്ടൻ ഡിമിൽ ടെന്നിസ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ ഫുൾ ആസ് എ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫുള്ള് ഒരു മെജീഷ്യൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മിക്ക ഇപ്പോൾ ഷെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സൗബിൻ ജോജു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും പുതുവങ്ങളാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത കുറേ പേര് ഈ പടത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അതെല്ലാം ഒറ്റൊരു ഒറ്റൊരു കാരണക്കാരനുള്ളൂ അതിനൊക്കെ ഡിമിലേട്ടൻ കാരണം പുള്ളി അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി കൊടുത്ത ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവരെല്ലാവരും ആ കഥാപാത്രം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളാണ് സിനിമയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് കിട്ടണതും ഞാൻ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പം അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സിനിമ കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുകളെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും വന്ന് സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല പടവും അല്ല ഇഷ്ടപ്പാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും വന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പടം തന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം കണ്ട് അത് എല്ലാവരും വിലയിരുത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമ കാണാതിരിക്കുന്നതിന് നഷ്ടം തന്നെയാണ് കാരണം അത്രയും മേക്കിങ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ വളരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് വലിയ പെരുന്നാൾ കാണാമെന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പക്ക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റർടൈനർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നാൾ കണ്ടൊരു പുതിയൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വിഷ്വൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വരെ പ്രത്യേകതര കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു പടം കൂടിയാണ് വലിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റുള്ള ഈ പടം നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് പക്ക എൻ്റർടൈനറായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പിന്നെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് കാണണം കാരണം റെക്സ് വിജയൻ ഇപ്പോൾ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പുള്ളി അത് അത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പടത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് തന്നെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുക കേൾക്കണമെങ്കിൽ അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോകണം നല്ല തിയേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് കാരണം അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് ഫുള്ള് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വലിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം പടം ഓക്കെ ഏ ഇത് പ്രേക്ഷകരോടായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ട് വിലയിരുത്തണം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കാണും കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും സിനിമ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം നല്ല നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരില്ല എല്ലാവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന് കാണണം കണ്ട് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ട പടം തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കൊച്ചീനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പോലെയല്ല അകത്ത് നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നു പിള്ളി കൂട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഡ്രസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളത് കാണുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവർ വീടും കാര്യങ്ങൾ വീടില്ലായ്മ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുക ഉള്ള വാടക വീട് തന്നെ അത് വളരെ കുടുസ് മുറികളായിട്ട് അവർ ആ ദുരിതം അനുഭവിക്കുക അതെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ശരിക്ക് ഡിമിൽ ബായ് അത് ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെല്ലാം കാണാൻ നിങ്ങൾ കണ്ട് വിലയിരുത്തേണ്ട പടമാണ് അങ്ങനെ അത് എല്ല